Nå skal jeg lese høyt fra et brev jeg burde høre nøye etter, som ble skrevet i fjor. For i september skrev David Beckham et brev som han avsluttet på følgende måte. Let's stay together. Og spørsmålet er, hva var det dette brevet handlet om? Det var et brev han sendte til Tom Norli og Sam Saia og Martin Skanke etter fire stjernes middag. Så sangen var ferdig. Det hadde vi ikke mistet kontakten. Og den hadde vi beholdt. Det hadde vært et drømme for ham, det. Det vet du. Ikke nok på at han er liksom dritgodt å spille fotball. Han er kjempekjekk. Han har masse kjempekule tatoveringer. Så kan han skrive i tillegg. Det er ikke det. For et menneske. For en komplett fyr. Men er det etablert? Har han elsker inn, eller har han ikke? Jeg har liksom ikke fulgt med på det. Hva er svaret der, egentlig? Dere er åpenbart helt på vilspor hva dette brevet handlet om, så her skal dere få et tips. Spiss ørene nå. Ok, det holder. Det var bare til favorittslangetemmeren sin da. Det er noe med Skottland, vel? Det må være det. Ja, det har noe med frigjøringen å gjøre. Frigjøringen, kaller du det? Ja, brevigheten da. Brevet til David Beckham handlet om folkeavstemningen i Skottland 18. september, hvor skottene skulle si ja eller nei til selvstendighet. Og før valget så skrev David Beckham et offentlig brev, hvor han ba skottene om å si nei til løsrivelse fra Storbritannia, og avsluttet brevet med «Let's stay together». Men jeg gir et lite poeng til deg, for det er bare topp. Jeg synes det er veldig gøy en tanke om at det går sånn mennesker rundt i Skottland og tenker sånn, ok, jeg har litt lyst til å stemme ja, for da kan vi få selvstendig styr, vi kan flytte makten tilbake til Skottland, det er økonomisk gunstig, vi får alle oljepengene i selv og sånne ting, slipper å dele det med de der inne, og vi er litt uenig med atom, bla 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 og sånne ting. Men nå har jo Beckham sagt nei. Jeg går for det Beckham-greiene. Let's stay together. Let's stay together. Altså, dere husker jo hvordan folkeavstemningen gikk selvfølgelig. Nei-siden fikk 55 prosent av stemmene, så Skottland forble en del av Storbritannia. Men hvis Skottland hadde løsrevet seg fra Storbritannia, hva ville da skjedd med det britiske flagget? Da trengte færre fargestifter til å tegne det. Hvorfor det? Du tar vekk... Ikke bli usikker, kom igjen. Ta vekk det blå. Ta vekk det blå, ta vekk det skotske. Ja. Da er det bare rødt igjen. Ja. Da trenger du ikke blå året, da trenger du bare rød. Rødt og hvit. Det er helt riktig, det britiske flagget Union Jack er nemlig en kombinasjon av det engelske, skotske og nordirske flagget. Wales har ikke flagget sitt med Union Jack. Så hvis Skottland har trukket seg ut, så ville det britiske flagget blitt seende sånn ut. Hadde det bare blitt heten Jack? Kanskje. Det er mye koselig av det, da. Ja. Det er ganske nærme... Jack. Det er ganske nærme et hakekors, eller på vei til et hakekors. Ja. Altså, hvis man legger godvilla til, og det synes jeg vi skal gjøre. Når det gjelder hakekors, skal vi alltid prøve å vri ting til å bli det, helt enig. Alltid gøy, altså, selv om jeg ikke er nazist selv, så er det alltid gøy å tegne hakekors, sånn i kalenderen min og sånn, tegne alle de små hakekors. Og jeg har, altså, jeg er ikke noe rasehater på noe som helst måte. Men det er på en måte... Men vi er jo estetikk, altså, den nazistetikken, det er vi alle enige om at det er en, altså, den er god. Uniformen og marsjene, og så alle de store evenemang Uniformene. Jeg får gåse ut, sa han. Hva gjør du da? Og man blir ikke mindre glad i det. Man blir ikke mindre glad i det når man klipper håret heller. Akkurat den nazidelen. Men de gamle nazistene hadde ikke sånn snauve. Nei, men vi nye! Etter skottenes nei til løsrivelse ble det store overskrifter da en kamera og mikrofon fanget opp en kommentar fra statsminister James Cameron. En kommentar som ikke var ment for offentligheten. Hvem er det Cameron mente malte som en katt? Angela Merkel malte som en katt. Merkel, ja. Da har jeg alltid hatt lyst på. Har du det? Oops. Så er det ut. Du sa det ikke skulle si det. Jo, men husker ikke i operaen, så var det sånn, da satt det, og det er litt som Mia Gunnarsen. Alle har jo... 
Så han tenkte på kona det hele, så han stod frem sammen med deg. Og er det litt rart. Er det, er det det at hun har østtysk bakgrunn? Som du, liksom, er det det som tenner en utringing pluss det østtyske, pluss den der valg av sveis, som er som en slags sånn der garasjedør som hun trekker ned foran? Men det er noe med den makten der svære dama med masse, masse, masse makt, som er litt sexy. Jeg er med på den også. Jeg føler meg så jævlig alene. Plutselig. Ja, det skjønner jeg. Det er noe av det verste som finnes, sitter sammen med en gjeng som driver med seksuelle fantasier og mangler Merkel. Den ensomheten der. Cameron, hvem var det han mente å malte som en katt? Picasso. Picasso malte som en katt? Han malte skjøtt som en katte. Apropos malere, så tenker jeg som polakken som pusser opp i Downing Street nummer 10, at det er sånn, forbanna polakken her nå, han maler som en katt. Han bare griser litt sånn nederst på veggen. Altså det som kunne blitt skrevet om i britiske aviser er en hund malt som en katt. Oi. Det er liksom, wow, en hund som maler som en katt. Det er fantastisk. Jeg hører. Du tenker at statsministeren av Storbritannia sa, en hund malte som en katt. Og så fikk han først til siden av flagget. Altså mikrofonen var oppe, og sier, det er en hund som maler som en katt. Det er jo altså, det er en big news. Nei, statsminister Cameron kom i skade for å si at det var dronning Elisabeth som Purr, du er ikke kitten. Da hun fikk høre skottenes nei til løsdrivelse. Cameron beklager sin uttalelsen direkte til dronningen. Men du, hvem er det flauvest for? Er det Cameron, eller er det dronning Elisabeth som burde være flau? Hvis du ringer og det er bare... Eneste du kan gjøre er... Eneste du har igjen, liksom. Hun er jo... Hvor gammel er hun nå? 112 eller noe. Og det eneste vi klarer å gjøre er å lage dyrelyder. Og han er sånn, nei, i dag så malte hun, og i går så var det bjeff, bjeff, og da vet vi ikke neste uke, vet vi ikke liksom. Det er alltid en dyrelyd, er ikke det på? Nei. Hvis skottene hadde blitt selvstendige, så hadde den skotske dialekten blitt det offisielle språket. Her skal dere høre hva verden gikk ut på å høre nøye etter. Hva er det som skriver på Arsen? Det er nærmere at geid under det har vært tydelig. Og standen her døgn under bordet, så gifte vi seg ut med Aarhus, for ikke så fremme i støyen. Vi går nå til neste part av programmet. Se deg etter!